गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखिए आज वही वो आठवां पार्ट है उसके दो पार्ट थे बेटा एक पहले मैंने आपको बता दिया डी ब्लॉक तत्व है और दूसरा उसका पार्ट है ए ब्लॉक तत्व है तो आज हम ए ब्लॉक तत्व के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ए ब्लॉक तत्व की परिभाषा क्या है तो ए ब्लॉक तत्व की परिभाषा है वे तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन एन माइनस एन माइनस टू एफ उपकोष के कक्षकों में प्रवेश करते हैं एन माइनस टू एफ उपकोष के कक्षकों में प्रवेश करते हैं कक्षकों में प्रवेश करते हैं उन्हें हम ए ब्लॉक तत्व कहते हैं ए ब्लॉक तत्व कहते हैं देखिए इन तत्वों को क्यों हम बेटा एन माइनस टू एफ लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में क्यों इन्हें एन माइनस टू एफ लिखा जाता है उससे पहले हम बात करते हैं देखिए एफ उपकोष तो एफ उपकोष में कक्षक कितने होते हैं तो एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या यार मैं क्लास में पढ़ा था कक्षकों की संख्या होती है बेटा सात कक्षकों की संख्या होती है सात और पावली के अनुसार पावली एक साइंटिस्ट था उसके अनुसार पावली के अनुसार पावली के अनुसार एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं पावली के अनुसार एक कक्षक में एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल टू टू होती है अतः ऐप में ऐप में कुल इलेक्ट्रॉन ऐप उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सात इंटू टू इक्वल टू कितने हो गए चौदह इलेक्ट्रॉन हो गए अब देखिए इस ऐप ब्लॉक तत्व हैं उनकी दो श्रेणियाँ हैं तो एप ब्लॉक तत्वों की एप ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियाँ हैं दो श्रेणियाँ हैं पहली श्रेणी आती है बेटा उसको हम फोर एप श्रेणी कहते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं हमेशा फोर एप में और दूसरी श्रेणी आती है उसको हम कहते हैं बेटा फाइव एप श्रेणी तो दो श्रेणियाँ एप ब्लॉक की फोर एप श्रेणी और फाइव एप श्रेणी फोर एप श्रेणी में कुल तत्वों की संख्या बेटा चौदह है फाइव एप में भी चौदह है कुल मिलाकर के ए ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या 28 है ए ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या ए ब्लॉक तत्वों की कुल संख्या की जो बात करते हैं तो वो कितनी आती है 28 अब देखिए ए ब्लॉक तत्व जो है उनकी स्थिति क्या है यानी इनकी आवर्त संख्या क्या है बेटा इनकी वर्ग संख्या आवर्त सारिणी के अंदर क्या है तो वो देखने के लिए हम देखिए वो देखने के लिए हम एक बार मत पुनः एक बार आवर्त सारिणी में जस्ट नीचे अवर साइडी में जस्ट जो क्षेत्रीस दो लाइनें हैं वो पूरा का पूरा ए ब्लॉक कहलाता है ए ब्लॉक कहलाता है एक श्रेणी फोर एफ की कहलाती है एक फाइव एफ श्रेणी कहलाती है अब इसके लिए देख आवर्त संख्या की बात करें तो देखिए आवर साइडी के अंदर जो आवर साइडी के अंदर आवर्त संख्या छः और सात आवर साइडी के अंदर आवर्त संख्या छः और सात आवर संख्या ये सात नंबर आवर्त है ये छः नंबर आवर्त है तो ये जो एप लोक के तत्व हैं वो किस आवर्त में है आवर्त संख्या सिक्स और सेवन में और वर्ग संख्या की यदि बात करते हैं तो वर्ग संख्या कौन सी होगी बेटा इसकी वर्ग संख्या हो गई ये यहाँ वर्ग संख्या आधुनिक आवर सारणी के अनुसार थर्ड से लेकर के और ट्वेल्थ तक होता है तीन से लेकर के बारह तक वर्ग होते हैं और यहाँ तेरह से लेकर के अट्ठारह तक वर्ग ये वर्ग संख्या एक और दो तो यहाँ जो थर्डवा वर्ग है तीसरा वर्ग जो है उस तीसरे वर्ग के अंदर जो है वो तत्व होते हैं यहाँ डी के जैसा कि हमने जो ये पांचवा हो गया उसके बाद में ये चौथा चो, आवर्त एन बराबर फोर्थ ये एन बराबर फिफ्थ तो चौथे आवर्त के अंदर जो है वो संक्रमण श्रेणी चलती है स्केंडियम से लेकर के जिंक तक चौथे आवर्त में उसके बाद में स्केंडियम के जस्ट नीचे आता है उसको हम कहते हैं इटरियम तो ये इटरियम तो वर्ग संख्या कौन सी है इनकी तीसरा वर्ग है ये और चौथे वर्ग में भी जो तत्व हैं वो डी के आते हैं थ्री डी के इसलिए हम बात करते हैं एन बराबर सिक्स की तो यहाँ जो तत्व हैं वो आ, लास्ट की बात करते हैं सातवें आवर्त की तो यहाँ तत्व आता है फ्रांसियम उसके बाद में आता है रेडियम यानी फ्रांसियम इसके तुरंत आगे आता है रेडियम उसके आगे फिर तत्व आता है एशी एटी उसके बाद में यहाँ ए आ गया और इस जगह तत्व आता है एक सौ चार कहने का मतलब ये हुआ कि चौथे वर्ग के अंदर चौथे वर्ग के अंदर अदर फोडियम आता है तो यहाँ जो तीसरा हमारा वर्ग था तीसरा वर्ग ये इस तीसरे वर्ग के अंदर ए सी और यहाँ थ्योरियम नब्बे से 
और लारेंसियम एल आर तक जो है वो फाइव एफ श्रेणी है ऐसे ही जस्ट इसके ऊपर बात करते हैं तो यहाँ तक तो आता है सीजियम यहाँ तक तो आता है बेरियम यहाँ तक तो आता है लेंथेनम और चौथे में हाफेनियम एच है बेहतर इसका मतलब हुआ कि तीसरे के अंदर जो हमारी आवर्त संख्या सिक्स है उसमें चौथे वर्ग के अंदर मतलब तीसरे वर्ग में सॉरी तीसरे वर्ग के अंदर तत्व जो है वो सीडियम फिफ्टी एट से लेकर के और ल्यूटीशियम इकहत्तर तक जो है फोर एफ श्रेणी कहलाती है ये आवर्त संख्या क्या हो गई छः इसकी आवर्त संख्या क्या हो गई सात लेकिन वर्ग संख्या दोनों की कौन सी है थर्ड तीसरे वर्ग के अंदर ये तत्व उपस्थित है क्योंकि चौथे में तो पुनः फिर अगला जो है वो संक्रमण तत्व है तो इसका मतलब इनके दोनों की ही जो है वो वर्ग संख्या कौन सी हुई आधुनिक आवर्स आवर सारणी के अनुसार तीसरे वर्ग में ही है और वैसे पूरी आवर सारणी में बात करें तो ये दो सारणियाँ क्षतिज नीचे पड़ी हुई हैं उनमें फोर एफर फाइव है एफ लो के कुल तत्व हैं और इसमें यदि आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त संख्या कौन सी बेटा आवर्त संख्या हुई छः और सात और वर्ग संख्या कौन सी हुई तीसरा दोनों के लिए वर्ग जो है वो तीसरे वर्ग के अंदर ये तत्व उपस्थित है ये हमारी हुई इनकी परिभाषा क्या है और ये तत्वों की संख्या टोटल कितनी है इसकी श्रेणियाँ कितनी हैं और अगली बात हुई कि ये कहाँ स्थित हैं तो वैसे तो आवर्सारणी में दो क्षेत्रीय पंक्तियाँ जो हैं वो नीचे रखी हुई हैं इनको नीचे रखा हुआ क्षेत्रीय पंक्तियाँ हैं नीचे रखा हुआ है और वैसे यदि हम बात करते हैं तो वर्ग संख्या आधुनिक आवर्सारणी के अनुसार तीसरे वर्ग में और जैसे मैं एक बार पुनः आपको यहाँ चर्चा करूँ तो एन बराबर सिक्स आवर्त है एन बराबर सेवन आवर्त ये दो हमारे यहाँ आवर्त हैं ये बात करूँ मैं यहाँ तो ये हमारा वर्ग संख्या एक रही है दो रही है तीसरा रही है चौथा वर्ग हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार यहाँ एलिमेंट हमारा आता है बेटा उसका है फ्रांशियम एटी सेवन उसके बाद में एटी एट रेडियम उसके बाद में यहाँ आता है एशी एटी नाइन एक्टीनियम अट्ठासी नवासी यानी ये एटी सेवन आ गया एटी एट आ गया एटॉमिक नंबर इसका एटी नाइन और यह फोर्थ के अंदर तत्व आता है रदर फोडियम मेरा आर एफ एक सौ चार एटोमिक नंबर तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह यहाँ थ्योरियम नब्बे से लेके और लारेंस ये मैं लार एक तक है चौदह तत्व हैं चौदह तत्वों की जो श्रेणी है उसका नाम है फाइव एफ श्रेणी फाइव एफ श्रेणी है उसके बाद में एन बराबर सिक्स जो है उसमें यहाँ सी आता है उसके बाद में सी जी एटोमिक नंबर होता है फिफ्टी फाइव फिर बेरियम फिफ्टी सिक्स होता है बेटा उसके बाद में यहाँ लेंथ एनम फिफ्टी सेवन और उसके बाद में यहाँ सीधा ही आता है एच एफ सेवेंटी टू बेहतर परमाणु क्रमांक एटोमिक नंबर सेवेंटी टू तो यहाँ इसका मतलब यहाँ फिर देखिए तीसरे वर्ग के अंदर यहाँ थर्ड वर्ग में शीरियम अट्ठावन से लेकर के ल्यूटीशियम इक्यहत्तर तक चौदह तत्वों की जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम है बेटा फोर एफ श्रेणी जिसे हम लेंथ राइड भी कहते हैं इसका मतलब इनकी वर्ग संख्या दोनों की कौन सी आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तीसरे वर्ग में और इनकी आवर्त संख्या हुई छः और सात छठे और सातवें आवर्त में तत्व प्रजेंट है और इनकी जो बात करते हैं हम श्रेणियाँ जो हैं वो दो है वर्ग संख्या तीन आवर्त संख्या छः और सात उसके बाद में आता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि हमने डी ब्लॉक में सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक का बड़ा वैसे ही है ब्लॉक में सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा एन माइनस टू एफ एन माइनस टू एफ क्या होता है बताएंगे एक से लेकर के चौदह तक इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें एफ से एफ में एक से लेकर के लगातार फोर्टीन तक फिर एन माइनस वन डी जीरो या एक और एन एस टू ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एफ लो का सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन माइनस टू एफ एक से चौदह तक एन माइनस वन डी जीरो एक और एन एस टू ये एफ लो का सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा एफ ब्लॉक तत्वों की श्रेणियों की तो देखिए श्रेणियां हमने बताई एफ ब्लॉक की श्रेणियां एफ ब्लॉक तत्वों की श्रेणियाँ एफ ब्लॉक तत्वों की तत्वों की श्रेणियाँ तो पहली श्रेणी है बेटा उसको हम कहते हैं फोर एफ श्रेणी दूसरा नाम है बेटा उसका लेंथेनाइड दूसरा नाम है बेटा लेंथेनाइड अगला नाम है बेटा उसका अंत अंत है संक्रमण अंत संक्रमण तत्व अंत संक्रमण तत्व फर्स्ट या आंतर संक्रमण तत्व आंतर संक्रमण तत्व फर्स्ट अंत संक्रमण तत्व फर्स्ट आंतर संक्रमण तत्व लेंथेनाइड फोर एफ श्रेणी या कहते हैं बेटा लेंथे नॉन लेंथे नॉन या कहते हैं दुर्लभ मृदा धातु दुर्लभ मृदा धातु दुर्लभ मृदा धातु ये इतने सारे 
इस जो है वो पहली श्रेणी है उसका नाम है फोर एफ लेंथिनाइड अंत संक्रमण फर्स्ट आंतर संक्रमण तत्व है लेंथ नॉन दुर्लभ मर्दा धातु तो अब एक एक करके सबसे पहले देखिए फोर एफ श्रेणी तो फोर एफ श्रेणी क्यों नाम पड़ा है इसका तो देखिए इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फोर एफ में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फोर एफ में भरे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फोर एफ में भरे जाने के कारण इस श्रेणी का नाम है फोर एफ श्रेणी तो देखिए क्यों हम यहाँ एन माइनस टू एफ लिखते हैं वो एक बताता हूँ आपको देखिए इन तत्वों की जो आवर्त संख्या है फोर एफ श्रेणी की वो आवर्त संख्या है बेटा सिक्स तो आवर्त संख्या सिक्स के अंदर फर्स्ट तत्व आता है सीजियम उसके बाद में बेरियम उसके बाद में आता है लेंथेनम उसके बाद में आता है हफेनम सेवेंटी टू और ये होता है फिफ्टी सेवन इसका मतलब इस जगह यानी कि सीरियम अट्ठावन फिफ्टी एट से ल्यूटीशियम इक्यहत्तर तक सेवेंटी वन तक चौदह तत्व जो हैं चौदह तत्व हैं ये चौदह तत्व जो हैं वो फोर एफ श्रेणी के हैं इन्हें हम लेंथ नाइड कहते हैं एन बराबर सिक्स यहाँ हम रखेंगे तो हम बात कर रहे थे एन माइनस टू एफ की तो देखिए एन की जगह सिक्स एन की जगह सिक्स माइनस टू इन टू एफ इसका मतलब क्या आया फोर एफ यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्य कोष से दो कोष पहले भरे जाते हैं और मुख्य कोष से दो कोष मुख्य कोष कौन सा था मुख्य आवर्त गए या कोष कौन सा था छठा सिक्स और इलेक्ट्रॉन भरे कहाँ जा रहे हैं चौथे के अंदर भरे जा रहे हैं इसीलिए इसको एन माइनस टू एफ लिखा जाता है एन का मतलब सिक्स माइनस टू सिक्स माइनस टू क्या हुआ सिक्स माइनस टू हो गया फोर एफ तो मुख्य कोष से दो कोष पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसलिए हम इन्हें एन माइनस टू एफ लिखा जाता है और जो है वो फोर एफ श्रेणी इसीलिए कहते हैं इसको एन माइनस टू एफ को तो आवर संख्या इसकी कौन सी होगी सिक्स तो पहला कारण हुआ फोर क्यों कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें फोर में भरे जाते हैं उसके बाद में अगला बिंदु देखिए बेटा लेंथ तो क्यों लेंथ इनका नाम पड़ा है वो देखिए इनकी शुरुआत इनकी जो शुरुआत होती है वो बेटा लेंथ एनम से होती है इनकी शुरुआत लेंथ एनम परमाणु क्रमांक 57 से होती है इनकी जो शुरुआत होती है वो लेंथ एनम तत्व एल ए एल को हम कहते हैं लेंथ एनम और इसके तुरंत बाद में शुरुआत होती है सीरियम अट्ठावन से तो इनकी जो शुरुआत होती है वो मतलब लेंथ एन लेंथ एनम से होती है फिफ्टी से इसीलिए इन इस श्रेणी का नाम क्या है लेंथ श्रेणी है क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है लेंथ नम तत्व से सत्यावन सीरियम लेंथ नम सत्यावन से शुरुआत होने का ने लेंथ नाइड कहते हैं उसके बाद में अगली बात आती है बेटा फोर एफ श्रेणी के बारे में बता दिया फिर लेंथ नाइड क्यों कहते हैं इनको उसके बाद में आता है अंत है संक्रमण श्रेणी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एप लोक तत्वों को अंत संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं अगली बात देखिए अंत है या आंतर संक्रमण तत्व है आंतर संक्रमण तत्व के कारण यानी क्यों इन्हें ए ब्लॉक को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं ए ब्लॉक को क्यों अंत ए ब्लॉक को अंत संक्रमण तत्व के कारण क्यों कहते हैं इन्हें अंत संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहते हैं उसके कारण देखिए बेटा पहला कारण है ये तत्व है ये तत्व संक्रमण तत्वों ये तत्व संक्रमण तत्वों और संक्रमण तत्वों को हम एन माइनस वन डी लिखते हैं ये तत्व संक्रमण तत्वों के अंदर होते हैं अंदर होते हैं ये संक्रमण तत्वों के अंदर होते हैं ये तत्व जो है वो एन माइनस वन डी के अंदर होते हैं अब एन माइनस वन डी किन को कहा था हमने पूर्व में आपको बताया था एन माइनस वन डी को कहा था तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं बेटा मुख्य कोष एक पहले और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे ब्लॉक में उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बेटा मुख्य कोष से दो पहले तो संक्रमण से कितना पहले हो गया एक पहले क्योंकि n माइनस वन डी का मतलब है ये संक्रमण है और n माइनस टू का मतलब संक्रमण के भी और अंदर तो इन्हें हम कहते हैं बेटा अंत संक्रमण तत्व है तो पहला कारण हुआ ये संक्रमण तत्वों के क्या है अंदर इसलिए अंत संक्रमण तत्व है कहते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन मुख्य कोष से एक पहले इनमें इलेक्ट्रॉन मुख्य कोष से दो कोष पहले भरे जाते हैं इसीलिए पहला कारण दूसरा कारण देखिए बेटा ये तत्व है ये तत्व यह यूँ कहें कि एन माइनस टू एफ कक्षक है कक्षक है तो करनेल में तुलनात्मक रूप से अंदर होता है करनेल में तुलनात्मक रूप से अंदर होता है करनेल में तुलनात्मक रूप से अंदर होता है अंदर होता है तुलनात्मक रूप से कैसे देखिए यहाँ एक बिंदु आ रहा है जो आपको मैंने अच्छी तरह बताया था कक्षा ग्यारह में करनेल की इसको कहते हैं तो देखिए परमाणु की ये नाभिक के पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा तो छठा कोष का मतलब छठा आवर्त हो गया और फोर एफ श्रेणी इन्हीं में स्थित है 
तो कर्नेल की इसको कहते हैं तो सबसे बाहरी कोष को हटा देने पर मतलब संयोजी कोष था ये हाँ और इस संयोजी कोष को हटा देने पर संयोजी कोष को मैंने हटा दिया पहले था ये और इस संयोजी कोष को हटा देने पर शेष बचा हुआ भाग जो है वो करनेल कहलाता है तो करनेल में जो ये है करनेल कहलाता है संयोजी कोष को हटा देने पर संयोजी कोष को हटा देने पर हटा देने पर शेष बचा भाग क्या कहलाता है बेटा करनेल कहलाता है और ये करनेल में भी ये तत्व है इसको हटाया तो यहाँ नहीं है इसमें है इसमें क्योंकि ये यही चौथा है एन बराबर फोर है तो यहाँ फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ इसका मतलब ये हुआ कि करनेल ये हो गया हटा दिया फिर भी यहाँ नहीं है ये इस जगह इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो करनेल में यानी एन माइनस टू एफ फिर भी अंदर है ये तत्व एन माइनस टू एफ कक्षक करनेल में तुलनात्मक रूप से क्या है अंदर और करनेल में तुलना तुलनात्मक रूप से अंदर होने के कारण ये जो तत्व है इन्हें हम किस नाम से जानते हैं बेटा अंत संक्रमण तत्व कहते हैं या आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं उसका भी कारण यही है बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए प्रश्न है कि यह ब्लॉक तत्वों को क्यों अंत संक्रमण तत्व कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी बार पूछा गया है कि यह ब्लॉक तत्व जो है उनको अंत संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं तो उसका कारण हमने आपको बता दिया कि ये तत्व ये तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्वों के अंदर है और दूसरी बात क्या हुई करनेल में एन माइनस टू एफ कक्षक तुलनात्मक रूप से अंदर है तो ये बात हो गई हमारी अंत संक्रमण तत्व या आंतर संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहते हैं उसके बाद में अगली बात आती है बेटा ये रहा दुर्लभ मृदा धातु तो इन्हें क्यों दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं तो देखिए जैसा कि नाम में ही पता है दुर्लभ मृदा धातु क्यों कहते हैं दुर्लभ का मतलब होता है बेटा कम और मृदा का मतलब मतलब होता है मिट्टी और धातु का मतलब धातु ही हो धातु होता ही है मेटल तो ये मिट्टी में कम मात्रा में मिलने के कारण मिट्टी में कम मात्रा में मिलने के कारण फोर एफ श्रेणी को हम लेंथ रेड तत्वों को प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी को दुर्लभ मृदा धातु के नाम से भी जानते हैं तो क्यों दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं क्योंकि ये तत्व मिट्टी में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं उसके बाद में आता है ए ब्लॉक तत्वों का जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसमें एक बात आती है कि ए ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीन बाहरी कोष जो होते हैं वो बेटा अपूर्ण होते हैं और तीन आंतरिक कोष जो होते हैं वो पूरे भरे रहते हैं तो ये कैसे पता लगेगा हमारे को ये पता लगेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम लिखेंगे तब पता लगेगा हमें कि इन ए ब्लॉक तत्वों में तीन कोष कौन से हैं बाहरी जो अपूर्ण रहते हैं तीन कौन ऐसे कौन से कोष हैं जो आंतरिक जो है वो पूरे भरे हुए तो देखिए मैं इसके लिए आपको इसमें एक बात है कि ए ब्लॉक तत्वों में ए ब्लॉक तत्वों में तीन बाहरी कोष तीन बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं बेटा अपूर्ण बताऊंगा कैसे और वह तीन आंतरिक पूर्ण भरे रहते हैं तीन आंतरिक पूर्ण भरे रहते हैं तीन आंतरिक पूर्ण भरे रहते हैं तीन आंतरिक जो होते हैं वो पूर्ण भरे रहते हैं तो इसका कारण हम किस आधार पे देते हैं तीन जो आंतरिक जो है वो पूरे भरे हुए बाहर वाले तीन अपूर्ण वो उसके लिए हम लेंथ इनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं फिफ्टी सेवन परमाणु क्रमांक फिफ्टी सेवन जो कि हमारा जो श्रेणी है ये ये थ्री डी फोर डी फाइव डी का तत्व है ये फाइव डी श्रेणी जो संक्रमण हम पढ़ाई थी उसका तत्व है ये लेंथ इनम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो देखिए बेटा वन एस टू उसके बाद में थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और थ्री डी टेन उसके बाद में फोर एस टू फोर पी सिक्स फोर डी टेन और उसके बाद में फोर एफ में एलिमेंट नहीं है उसके बाद में फाइव एस टू फाइव पी सिक्स फाइव डी वन और उसके बाद में आता है बेटा सिक्स एस टू तो देखिए इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथ इनम का फिफ्टी सेवन का हमने लिखा तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर दो यहाँ है यहाँ छः दो आठ दूसरे कोर्स में पहला कोष में इलेक्ट्रॉन दो दूसरे में दूसरा कोष उसमें इलेक्ट्रॉन छः दो आठ तीसरे के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर अठारह दिख रहे हैं आपको ऊपर देखिए अठारह दिख रहे हैं दस और छः सोलह आठ दो अठारह तीसरे में चौथा देखिए ये रहा तो चौथे के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर अट्ठारह ही है और कायदा हम बाद में देखेंगे पाँचवें में देखिए नौ और छठे में देखिए दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ देखिए टू स्क्वायर सूत्र हम लगाते हैं जब बेटा तो देखिए पहले मुख्य कोष के अंदर टू एन स्क्वायर सूत्र से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर टू टू ही यहाँ है तो आंतरिक पहला पूर्ण दूसरा आंतरिक देखिए आठ इलेक्ट्रॉन छः और दो आठ दूसरा मुख्य कोष टू एन स्क्वायर सूत्र अगर लगाएंगे एन का मान दो लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया बेटा टोटल कितना हुआ आठ तो देखिए यहाँ भी आठ यहाँ भी आठ 
इसका मतलब हुआ कि पहला आंतरिक कोष पूरा दूसरा आंतरिक कोष पूर्ण बराबर तीसरा देखिए तीसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन अठारह टू एन स्क्वायर सूत्र की वैल्यू लगाएंगे एन के मान तीन तो तीन तीन नौ नौ दुनी अठारह तो टोटल इलेक्ट्रॉन अठारह यहाँ भी अठारह इलेक्ट्रॉन इसी का भी अठारह इलेक्ट्रॉन तो तीन आंतरिक कोष पूरे भरे हुए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके बाद में आगे आइए चौथा एन बराबर जो फोर्थ कक्षक होता है उसमें टू एन स्क्वायर सूत्र से इलेक्ट्रॉन नंबर बत्तीस होने चाहिए लेकिन जब ए ब्लॉक की शुरुआत नहीं होती है शुरुआत नहीं होती है शुरुआत होते यहां इलेक्ट्रॉन एफ में एक आएगा जैसा कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे सीरियम फिफ्टी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी थोड़ी देर बाद में लिखेंगे तो एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा इस जगह एफ के अंदर लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉन चौथे में कायदे से होने बत्तीस सी लेकिन अठारह है तो पहला बाहरी कोष बाहरी कोष देखिए ये रहा बाहरी कोष ये रहा बाहरी कोष ये रहा बाहरी कोष तो बाहरी कोष चौथा ये भी बाहरी कोष है छठा ये भी बाहरी कोष है पांचवा ये भी बाहरी कोष है बाहर से यदि हम आएंगे तो परमाणु इना भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये भी अपूर्ण ये भी अपूर्ण ये भी अपूर्ण ये तीन अंदर वाले पूरे भरे हुए रहते हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अट्ठारह टू स्क्वायर से बत्तीस होने चाहिए लेकिन अठारह है तो अपूर्ण पाँचवें में एन टू एन स्क्वायर का मान लगाएंगे एन की वैल्यू पाँच लगाएंगे तो पच्चम पच्चीस पच्चीस पचास पचास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कायदे से हैं कितने इसमें नो इसका मतलब ये भी अपूर्ण हो गया उसके बाद में लास्ट में एन बराबर सिक्स एन बराबर सिक्स में इलेक्ट्रॉन नंबर बेटा टू है और टू एन स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन छः तक छत्तीस छत्तीस दोनों बेहतर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हैं कितने दो इलेक्ट्रॉन तो ए ब्लॉक की फोर एफ श्रेणी है उसके अंदर लेंथ एन जो 5D श्रेणी का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो D में इलेक्ट्रॉन ये देखिए 5D डी का है एफ में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है जैसे ही फोर एफ में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे लेंथ एनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे सीरियम का तो एफ में इलेक्ट्रॉन एक जाना शुरू होगा तो एफ में ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन एक से लेकर के चौदह तक भरे जाएंगे तो ए ब्लॉक में तीन बाहरी कोष अपूर्ण छठा अपूर्ण देख लीजिए आप बेहतर होने चाहिए दो है उससे पहले अंदर आइए एन बराबर पाँच नो इलेक्ट्रॉन है होने पचास सही है उससे अंदर आइए एन बराबर चार अट्ठारह इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लीजिए आप होने चाहिए बत्तीस जैसे ही एफ में इलेक्ट्रॉन चौदह आ जाएंगे तो टोटल संख्या बत्तीस हो जाएगी लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रॉन नंबर अट्ठारह ही हैं बत्तीस है नहीं होने चाहिए थे तो तीन बाहर वाले कोष अपूर्ण है तीन आंतरिक पूरा भरा हुआ है तीसरा दूसरा पूरा भरा हुआ है पहला भी पूरा भरा हुआ है तो हम कहते हैं कि ए ब्लॉक तत्व है फोर एफ की बात कर लीजिए चाहे फाइव एफ की बात कर लीजिए बेटा तीन बाहरी कोष जो हैं तीन बाहरी कोष अपूर्ण और तीन आंतरिक कोष पूर्ण भरे रहते हैं तो ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथ एनम की बात करी जो था फाइव डी श्रेणी का था और यहाँ जो है से ही फाइव फोर एफ की शुरुआत होती है इसके बाद में अगली बात आती है अब देखो बेटा हम विस्तार से फोर एफ को पढ़ेंगे फोर एफ श्रेणी को विस्तार से तो फोर एफ श्रेणी पुनः एक बार हम लेते हैं तो फोर एफ श्रेणी जो है उसके अंदर आपको हमने ऊपर काफ़ी सारी बातें बता दी फोर एफ की तो फोर एफ श्रेणी तो देखिए फोर एफ श्रेणी की बात करें तो इनको हमने लेंथ एनाइड कहा था लेंथ एनाइड आपको कारण भी बता दिया क्यों इनको लेंथ एनाइड कहते हैं इनको सामूहिक रूप से हम एल से प्रदर्शित करेंगे एल का मतलब कोई तत्व का नाम नहीं है समस्त लेंथ एनाइड एल का मतलब समस्त लेंथ एनाइड प्रतीक हो गया समस्त लेंथ राइडों के लिए एल एन तो फोर एफ श्रेणी में तत्वों की संख्या तत्वों की संख्या कितनी है बेटा चौदह हुई तत्वों की संख्या चौदह फोर एफ के लिए आवर्त की बात करें तो कौन सी हो गई बेटा आवर्त संख्या आवर्त संख्या हो गई सिक्स यदि वर्ग की बात करें वर्ग संख्या आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तीसरा उसके बाद में फोर एफ श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखें केवल फोर एफ श्रेणी के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा वही एन माइनस टू सामूहिक लिख रहे हैं एन माइनस टू एफ एक से लेकर के बेटा चौदह तक एन माइनस वन डी जीरो और एक और एन एस टू ये फोर एफ श्रेणी जो है उसका सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो हमने एफ ब्लॉक का लिखा था भाई एन माइनस टू एफ एक से चौदह एन माइनस वन डी डी के अंदर या तो जीरो इलेक्ट्रॉन रहते हैं या एक रहते हैं और बाहरी कोष जो होता है उसमें एस के पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं उसके बाद में हम जो एफ उपकोष की जो बात करी थी तो एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या आपको हमने कितनी बताई एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या की संख्या है सात और उंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो क्रम या इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो तरीका है वो है जैसे मान लीजिए एफ के अंदर एट इलेक्ट्रॉन है 
तो हम क्या करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ ये इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार भरे जाते हैं क्योंकि हुंड के नियमानुसार हुंड का नियम ये कहता है कि प्रत्येक बॉक्स के अंदर प्रत्येक कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बेटा युग्मन शुरू होता है तो ये भरे जाते हैं हुंड के नियमानुसार ये श्रेणी है कहाँ फोर एफ श्रेणी ये आवर सारणी में नीचे पड़ी हुई है आवर सारणी में छत्तीस लाइन में तो आवर संख्या बता दी वर्ग संख्या बता दी एफ उपकोष जो है उसमें कक्षक सात होते हैं और उन सातों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है वो उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार एक एक भरने के बाद युग्मन होता है ये हमने ग्यारहवीं क्लास में आपको हुंड का नियम बताया था उसके बाद में ये तत्व जो होते हैं लेंथ नाइड तत्व है समस्त लेंथ नाइड तत्व है समस्त लेंथ नाइड एल एन तत्व है समस्त एल एन तत्व है जो है वो इटरियम से समानता ज़्यादा दर्शाते हैं इटरियम से समानता दर्शाते हैं दर्शाते कहाँ है इटरियम ये देखिए इटरियम हम बात करते हैं एन बराबर पाँचवें आवर्त की बात करता हूँ एन बराबर सिक्स और एन बराबर सेवन आवर सारणी के अंदर तो ये आवर संख्या हो गई और यहाँ बात करते हैं पाँचवें आवर्त की तो यहाँ तत्व नंबर जो होता है जो पाँचवें नंबर पे देखिए तत्व है एलिमेंट आता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोडियम सीजियम रूबीडियम आर और उसके बाद में सी और ये फ्रांसीम और यहाँ आगे जो आएगा तत्व एलिमेंट नंबर आएगा यहाँ बेरिडियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टांसियम और यहाँ आएगा बेरियम यहाँ आएगा रेडियम उसके बाद में यहाँ जो एलिमेंट आता है ये इटरियम और उसके बाद में बेरियम के बाद में लेंथेनम और उसके बाद में यहाँ इटरियम के बाद में जर्कोनियम और यहाँ एलिमेंट आता है जर्को यहाँ आता है हेफेनियम तो यहाँ थर्टी और ये क्या है फिफ्टी और ये है फोर्टी और ये है सेवेंटी एटॉमिक नंबर आपको हमने बताए तो ये लेंथ नाइड तत्व जो है यहाँ है देखिए इस जगह आपको मैंने पहले भी एक खाका बता करके समझाया था इस जगह सीरियम अट्ठावन से लेके और ल्यूटीशियम इक्यहत्तर तक चौदह तत्व हैं इस जगह इस जगह तो ये इटरियम से ज़्यादा समानता दर्शाते हैं तो इटरियम के वैसे देखा जाए तो इटरियम वर्ग की लाइन में ही है ये तीसरा वर्ग है इटरियम का इटरियम की लाइन में है तो इटरियम से ज़्यादा समानता दर्शाने का कारण क्या है कि इनका इनकी आयनिक त्रिज्या समान होना है। कारण है कारण है आयनिक त्रिज्या समान होना पहला कारण है आयनिक त्रिज्या समान होना आयनिक त्रिज्या समान होना कहने का मतलब इसकी त्रिज्या जितनी है इटरियम की वो कि वो त्रिज्या इनकी होती है लगभग मतलब बराबर सी तो आयनिक त्रिजा समान होना दू पहला कारण दूसरा है खनिजों में साथ पाया जाना खनिजों में साथ पाया जाना पाया जाना यानी जो पाए जाते हैं यानी इट्रियम के जो भी खनिज हैं उन्हीं खनिजों में उन्हीं खनिजों के अंदर लेंथ नाइड जो तत्व है लेंथ तत्व है वो पाए जाते हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेंथ नाइड तत्व जो है वो किससे समानता दर्शाते हैं इट्रियम से ज़्यादा समानता दर्शाते हैं उसके बाद में अगला बिंदु हमारा आता है बेटा एलन तत्व जो लेंथ नाइड है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह उसकी आक्सीकरण अवस्था लेंथ नाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथ नाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह उसकी उनकी आक्सीकरण अवस्था क्या है तो अगला जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं वो है एल एन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल एन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह आक्षीकरण अवस्था यानी किस प्रकार की आक्षीकरण अवस्था दर्शाते हैं एक बात हमें पता है कि सारे के सारे लेंथ नाइड तत्व तो धातु ही हैं और तो धातु प्रकृति होने के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं और जब धनायन बनाते हैं तो धनायन बनाने पर इनकी आक्सीकरण अवस्था कौन सी ज़्यादा स्थायी होती है और कौन सी अन्य आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तो एल एन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आक्सीकरण अवस्था सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे बेटा लेंथ एन हम का और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा करते हैं अभी थोड़ी देर पहले लेंथ लेंथ इनम कम्प्लीट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख के बताया आपको तो वो होता है जिनोन यानी 54 यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है जिनोन का 54 उसके बाद में 54 के बाद में सिक्स एस तो ये हो गया छप्पन और ये हो गया सत्यावन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लेंथ इनम का जिनोन का चौवन होता है चौवन और दो ये हो गए छप्पन छप्पन और एक सत्यावन 
तो जो उत्कृष्ट केस जिन्होंने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी थोड़ी देर पहले दोबारा एक बार लिख देते हैं इधर लेन देन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर डी सेवन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और थ्री डी टेन उसके बाद में अगला आता है फोर एस टू फोर पी सिक्स फोर डी टेन फोर एफ उसके बाद में फाइव एस टू फाइव एस टू फाइव पी सिक्स फाइव डी वन और सिक्स एस टू ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा ये ये नहीं जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक होता है यहाँ तक और ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 54 फोर होते हैं इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिएगा सारे इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे तो इस जगह नंबर फिफ्टी मिलेगा ये जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो यहाँ जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कोष्टक में लिख देते हैं उसके बाद में ये लिखने के बाद में देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर एस फोर पी फोर डी सिक्स एस टू तो देखिए क्यों यहाँ देखिए ये पांचवा कोष पूरा नहीं हुआ है एन बराबर पाँच एन बराबर फाइव पूरा नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हुए होने चाहिए पचास उससे पहले कौन सा शुरू हो गया सिक्स एस टू तो एन बराबर छठा तो यहाँ जो नियम लगता है वो एन प्लस एन नियम लगता है एन का मान मान लीजिए इसके लिए बात करते हैं डी के लिए पाँच और एन का मान होता है दो दो कितने हो गए सात और यदि सिक्स एस के लिए बात करते हैं हम सिक्स एस के लिए तो क्या हुआ सिक्स प्लस एस एस के लिए एल का मान होता है बेटा जीरो तो कितना हुआ सिक्स तो एन प्लस एल के नियमानुसार जिनके लिए एन प्लस एल के योग का मान कम होता है उनमें बेटा इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन सिक्स एस में भरा गया है डी में एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में पहले सिक्स एस कारण क्या है एन प्लस एल नियम जो ग्यारहवीं क्लास में हमने आपको बताया था इसके इसीलिए पांचवा कोष पूरा नहीं उससे पहले छठा कोष शुरू हो गया चौथा कोष पूरा नहीं उससे पहले पांचवा शुरू हो गया और वो हम देते हैं आधार उसका देते हैं एन प्लस एल देख लीजिए यहाँ फोर एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं गया फाइव एफ में फाइव एफ में चला गया कारण देख लीजिए फोर एफ इक्वल टू एन का मान बेटा चार है और एफ के लिए एल का मान कितना होता है तीन कितना हो गया टोटल मिला करके एन प्लस एल के यू का मान सेवन हो गया और यहाँ कितना आ रहा है पाँच और प्लस जीरो क्योंकि फाइव एस की बात करेंगे तो एन का मान पाँच एस के लिए एल का मान जीरो तो कितना हो गया फाइव अब देखिए कम मान ये है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसी में भरे जाएंगे तो ये एन प्लस एल नियम के अनुसार ही बेटा ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कि पहले पूरा कोष पूरा नहीं होता है उससे पहले आगे वाला कोष जो है वो शुरू हो जाता है तो ये हमारा जिनून का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है चौवन और ये छप्पन और एक सत्यावन उसके बाद में सीरियम और ये शुरुआत होती है फोर एफ के पहला एलिमेंट है सीरियम तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा जिनोन और फाइव फोर एफ वन फाइव डी वन सिक्स एस टू अब देखिए यहाँ तुलना हम करते हैं क्यों अट्ठावनवा इलेक्ट्रॉन फोर एफ में इंटर किया तो देखिए फोर एफ और फाइव डी चार प्लस तीन और यहाँ क्या है पाँच प्लस दो एन प्लस एल जो रूल लागू करते हैं ये सात और यहाँ भी क्या आ गया बेटा सात तो एन प्लस एल नियम ये कहता है कि देखिए एन का मान चार एल का मान एफ के लिए तीन होता है तो सात कक्षा ग्यारह में आपको हमने बताया था अच्छी तरह एन प्लस एल रूल यहाँ देखिए एन का मान पाँच डी के लिए एल का मान दो होता है सात हो गया दोनों सेम आ गया और एन प्लस एल नियम अनुसार यदि ये योग सेम आता है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिनमें एन का मान कम होता है इसीलिए फाइव डी में इलेक्ट्रॉन जो एक चला दोगे या ये जाने के तुरंत बाद में इसे आगे वाला इलेक्ट्रॉन जो है फोर एफ में भरा जाएगा क्योंकि फोर एफ के लिए जो है वो एन प्लस एल के योग का मान बराबर तो आ रहा है दोनों के लिए तो एन का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो सीरियम में अट्ठावनवा इलेक्ट्रॉन प्रश्न भी बन सकता है यहाँ सीरियम में अट्ठावनवा इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए था फाइव डी वन और टू होना चाहिए था लेकिन हो गया रहा है फोर में जा रहा है कारण क्या है ये रहा एन प्लस एल नियम फोर एफ और फाइव डी के लिए एन प्लस एल नियम लागू होने के बाद में सीरियम का अट्ठावनवा इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा किस में चला जाता है वो सीरियम में चला जाता है तो आज के लिए हम बेटा बस इतना ही पढ़ेंगे बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हम कल पढ़ते हैं जितना आपको बताया है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बेटा पढ़ना अच्छी तरीके से और कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो मेरे को पूछना कल थैंक यू